very good afternoon class let us begin with the next lecture of concepts of money today we will read about supply of money what is supply of money so let us read it refers to the total stock of money held by all the people of a country at a particular point of time matlab supply of money ka matlab kya hota hai ek particular point of time pe puri country ke logo ke paas kitna paisa pada hai ठीक है उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी सो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट अपन ने जब बेसिक कॉन्सेप्ट खड़े थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट किए थे अपन स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट तो स्टॉक कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी चीज की क्वांटिटी कितनी है तो अपन इसके अंदर भी कित क्या ले रहे हैं वी आर टेक वी आर राइटिंग इन द डेफिनेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट्स वाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट ओके so supply of money means total stock of money held by all the people of a country at a particular point of time but supply of money does not include two things supply of money does not include two things first is stock of money held by government and stock of money held by banking systems of a country matlab government ke paas jitna paisa pada hai और बैंक्स के पास जितना paisa pada hai usko hum count nahi karenge supply of money calculate karte time understood this सो so, ये दोनों चीजें अपन काउंट नहीं करेंगे वाई वाई वी डोंट काउंट द स्टॉक ऑफ मनी विद गवर्नमेंट एंड विद बैंकिंग सिस्टम बिकॉज बिकॉज दे बोथ आर सप्लायर्स ऑफ मनी दे बोथ आर सप्लायर्स ऑफ मनी एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर्स इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी क्योंकि वो लोग तो खुद ही सप्लायर हैं वी विल रीड फर्दर इन दिस लेक्चर ओनली हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी दे आर three suppliers of the money okay we will read it in which one is government one is banking system and the other is rbi okay so uh, money with these both are not included matlab na rbi banking system matlab puri jitni bhi banks hai india ke andar unka aur government ke paas jitna bhi paisa pada hai wo include nahi hoga supply of money mein ek example deke samjhata hu kyun kya aap अपना स्टॉक लेते समय सपोज कर लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ ठीक है आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ सपोज कर लो आई एम अ ट्रेडर ठीक है आई एम अ ट्रेडर मैं क्या करता हूँ किसी से परचेज कर सपोज कर लो आई एम अ क्लोथ ट्रेडर मैं क्लोथ्स बेचता हूँ मर्चेंट ठीक है मैं किसी से खरीदता हूँ होल से और दूसरों को फिर कस्टमर्स को बेच देता हूँ ठीक है सो विल आई इंक्लूड द स्टॉक विथ माई सप्लायर इन माई स्टॉक कैलकुलेटिंग क्या मैं अपना स्टॉक जब कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास कितना पड़ा है कितना स्टॉक पड़ा है मेरे पास कितने क्लोथ्स पड़े हैं उस टाइम क्या मैं अपने सप्लायर जिससे मैं माल खरीदता हूं जिससे मैं गुड्स खरीदता हूं क्या उनका स्टॉक मैं इंक्लूड करूंगा उस टाइम नहीं करूंगा ना मेरे पास जितना है उतना इंक्लूड करूंगा तो इसीलिए कभी भी वी वी डू नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ सप्लायर दैट इज वाई हेयर ऑल्सो द मनी सप्लायर आर गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम दैट इज वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग देयर स्टॉक वाइल कैलकुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी ओके अंडरस्टूड समझ में आया जिस तरह आप अपना स्टॉक कैलकुलेट करते हैं उस टाइम आप अपने सप्लायर का जो सप्लायर आपके सप्लायर के पास जो स्टॉक पड़ा है वो अपने में इंक्लूड नहीं करते हैं उसी तरह से हम लोग जो सप्लायर ऑफ मनी है उनका मनी कैलकुलेट नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक ऑफ सप्लायर ओके सप्लाई ऑफ मनी ओके लेट एस मूव फॉरवर्ड ओके Now, next topic is measures of money. Next topic is measures of money. How to measure the money? Okay. So, in India, in India we have four alternative measures. Okay. In India we have four alternatives of money measurement. Money supply की measure को measure करने के लिए अपने पास four measures हैं. First is M1, M2, M3, and M4. M1, M2, M3 and M4. But in our syllabus only M1 is there. Only M1 is there. M2, M3, M4 फोर हमारे सिलेबस में नहीं है देन ऑल्सो इन लेटर सब इन लेटर पार्ट ऑफ सम लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन यू वॉट आर एम टू एम थ्री एम फोर ओके सो लेट एस सी वॉट इज एम वन ओके वाइल कैलकुल विद दिस मैथड वी इंक्लूड एम वन इंक्लूड्स सी प्लस डी डी प्लस ओ डी एम वन इंक्लूड्स C प्लस डी डी प्लस ओ डी मतलब एम वन के अंदर ये ये पैसा इंक्लूड होता है सो वॉट इज सी वॉट इज डी डी वॉट इज ओ डी लेट इज सी सी मीन्स 
Currency held by public. C means currency held by public, which means currency can be in form of coins or it can be in form of notes. मतलब coins या notes जो public के पास पड़े हैं सबसे पहले तो वो लेंगे, ठीक है? Then we will see. Then we will take demand deposits of people with commercial banks. Demand deposit of people with commercial banks. So what are demand deposits? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि demand deposits क्या होते हैं, ठीक है? ये तो अपन ने समझ लिया तो आ, ये समझने के लिए कि आ, ये पूरा डीडी समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स सो लेट अस सी व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स पहले अपन ये समझ लेते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं ओके अ डिपॉजिट ऑफ मनी दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस मतलब ऐसा पैसा आपने किसी के पास डिपॉजिट करा रखा है मतलब आपने बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट करा रखा है या किसी के पास भी जो पैसा डिपॉजिट करा रखा है आप बिना प्रायर नोटिस के उसको विड्रॉ कर सकते हैं लाइक like, बैलेंस इन योर सेविंग्स अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है आपको किसी को नोटिस आपको बैंक को नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं पैसा निकालूंगा नहीं आपकी इच्छा हो जब आप निकाल सकते हो यू कैन विड्रॉ वेन एवर यू वांट ओके लाइक द बैलेंस इन योर करंट अकाउंट द मनी इन योर करंट अकाउंट यू कैन विदड्रॉ इट एनी टाइम यू कैन विदड्रॉ इट एनी टाइम यू डी नॉट नीड टू आस्क द बैंक अबाउट दिस ओके सो डिमांड डिपॉजिट्स आर अ डिपॉजिट ऑफ मनी दैट कैन बी विदड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस यू डोंट नीड टू गिव नोटिस ओके एनी टाइम कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ओके सो डिमांड डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स दो तरह के डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स सो वॉट इज फर्स्ट लेट सी ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स मतलब होता है इन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स ऑल्सो इंक्लूड्स इंटर बैंक क्लेम्स मतलब ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं इनके अंदर इंटर बैंक मतलब एक बैंक अगर दूसरी बैंक के पास कुछ पैसा रख रखा है या तीसरी दूसरी बैंक ने फर्स्ट बैंक के पास कुछ पैसा डिपॉजिट में रख रखा है जो वो बिना प्रायर नोटिस के विड्रॉ कर सकती है वो भी इंक्लूड होता है ग्रॉस मतलब बैंक्स के आपस के ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड होते हैं जैसे सपोज कर लो यूनियन बैंक और कोटक बैंक इफ यूनियन बैंक हैज कैप सम मनी इन कोटक बैंक एज डिमांड डिपॉजिट विच इट कैन विदड्रॉ इट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस देन दैट अमाउंट विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन डिमांड इन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंक के भी इंक्लूड होते हैं बट नेट डिमांड डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स नेट डिमांड डिपॉजिट्स में सारे डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे जो बैंक के पास पड़े हैं लोगों के ठीक है बट इट विल नॉट इंक्लूड इंटर बैंक डिपॉजिट आपस में एक दूसरे के बैंक के डिपॉजिट्स हैं तो वो इंक्लूड नहीं होते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट के और हम मनी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते टाइम ओके वी ओनली इंक्लूड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हम लोग ग्रॉस का यूज नहीं करते हैं ग्रॉस का यूज नहीं करते हैं क्यों ग्रॉस का यूज नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि अभी हमने देखा था अभी जस्ट वी सॉ दैट वी आर नॉट टेकिंग स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा पड़ा है हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो एक तरह से ये एक बैंक का दूसरी बैंक के पास ही तो पैसा पड़ा है ना इसलिए हम लोग ग्रॉस को ग्रॉस में जो पैसा है इंटर बैंक डिपॉजिट्स वो इंक्लूड नहीं करते हैं इसीलिए वी ऑलवेज टेक नेट डिमांड डिपॉजिट्स वी डू नॉट टेक ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट वी ऑलवेज टेक नेट डिमांड डिपॉजिट्स ओके वी कम बैक टू आर टॉपिक वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे सो so, हम लोग देख रहे थे मनी मेजरमेंट एम वन सी प्लस डी डी प्लस ओ डी सी हमने देख लिया करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक डी डी डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक मतलब कमर्शियल किसी भी इंडिया में किसी बैंक के पास लोगों का जो पैसा पड़ा है जो लोग बिना बिना बैंक से पूछे निकाल सकते हैं दैट वी इंक्लूड इन टी डी और ओ डी क्या होता है ओ डी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं ओ डी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ आर बी आई डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ आर बी आई मीन्स सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं वॉट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर कंपनीज डीलिंग इन फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर दोज कंपनीज विच आर ओनली डीलिंग इन फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब डिपॉजिट्स लेना लोन देना करेंसी एक्सचेंज करवाना ये सब काम जो कंपनीज करती है उनको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओके सो डिमांड एंड व्हाट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज ऑथोराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज विच इज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरह के होते हैं प्राइवेट भी हो सकते हैं पब्लिक भी हो सकते हैं बट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द गवर्नमेंट हैज ऑथोराइज आर नोन एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो 
any demand deposit of public financial institutions with RBI plus demand deposits of foreign central banks and foreign government with RBI. If foreign central bank has kept some money with our RBI or foreign government has kept some money with RBI that will be included in this. Okay? Foreign ka paisa agar RBI ke paas bada hai to wo include hoega. Bank ka ya to bank ka ho ya या तो फॉरेन सेंट्रल बैंक का होना चाहिए फॉरेन सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक मतलब द मेन बैंक गवर्नमेंट की बैंक अपने यहां पे सेंट्रल बैंक कौन सी है वी हैव आरबीआई वैसे ही किसी और कंट्री में कोई और हो सकती है सो वी इंक्लूड दैट एंड फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट का कोई पैसा यहां पे आरबीआई के पास पड़ा है दैट आल्सो वी विल इंक्लूड इन दिस ठीक है लास्ट वी विल इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब if rbi is having demand deposits of international financial institutions which are outside the country apne dekh liya financial institution ka matlab kya hota hai public financial institutions kya hote hain wo dekh liya to international financial institutions kya honge that are outside the country bahar ki koi financial institutions hai unka paisa agar rbi ke paas pada international matlab jo puri duniya mein hai theek hai international financial institutions jo bahar ki hai उनका कोई पैसा आर के पास पड़ा है फॉर एग्जांपल आई एम एंड वर्ल्ड बैंक मींस वर्ल्ड बैंक का कोई पैसा आर ने के पास पड़ा है आर बी आई टेकन मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक देन डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक देन इट विल बी इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट सो अदर डिपॉजिट में सिंपल सी इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक इस पर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं यू नीड टू जस्ट नो कि क्या होता है ओडी के अंदर सो ओ विल इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ आर Demand deposit of foreign central banks and foreign governments with RBI and demand deposit of international financial institutions like IMF and World Bank with RBI. Okay. And what does OD does not include? OD other deposits may can include. Nahi hoga. Deposits of government of country with RBI. Agar India government government Indian government ka koi paisa RBI ke pas pada hai, wo OD me nahi aayega. Or Indian banks ka. Okay. डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विथ आर पी आई वो इंक्लूड नहीं होगा फिर से क्यों नहीं होगा बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी सप्लायर्स ऑफ मनी का तो वो इंक्लूड ही नहीं करते अपन ने अभी सबसे पहले देख लिया गवर्नमेंट भी सप्लायर है बैंक्स भी सप्लायर है तो दैट्स वाई वी विल नॉट इंक्लूड समझ में आया नेक्स्ट टॉपिक इज लेट एस टेक द लास्ट टॉपिक फॉर टूडे Who are the suppliers of money? Who are the suppliers of money? So I already told you there are three suppliers: Central Bank, RBI. In our country, we have RBI, Reserve Bank of India. Central Bank of the country, okay. Commercial banks, okay. Commercial banks, and third is government. First is Central Bank, second is commercial banks, and third is government. Central Bank is the principal source of money. सबसे फर्स्ट सोर्स प्रिंसिपल मेन सोर्स ऑफ मनी क्या है अपने यहाँ पे सेंट्रल बैंक है क्या है सेंट्रल बैंक है व्हाट डज सेंट्रल बैंक इश्यूज सेंट्रल बैंक इश्यूज द नोट्स नोट्स जो छपते हैं वो कौन छापता है सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक इश्यूज नोट्स एक्सेप्ट वन रुपी नोट वन रुपी नोट इज नॉट अंडर सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक वन रुपी नोट नहीं छापता है ठीक है वन रुपी नोट के अलावा जितने भी हमारे नोट्स होते हैं वो सब सेंट्रल बैंक विल इशू सेंट्रल बैंक इशू करता है सेकेंड इज कमर्शियल बैंक विल सी कमर्शियल बैंक टॉपिक टुमारो कर लेंगे कमर्शियल बैंक का टॉपिक ठीक है कमर्शियल बैंक इज ए लॉन्ग टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी का सोर्स होता है थर्ड इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मनी हाउ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग वन रुपी नोट्स वन रुपी नोट्स एंड ऑल द कॉइन्स वन रुपी नोट्स एंड ऑल द कॉइन्स आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज मेंटिंग गवर्नमेंट बनाता है कॉइन्स और वन रुपी नोट ठीक है आर uh, क्या बनाता है हमारा ऑल नोट्स एक्सेप्ट वन रुपी नोट्स एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग इट इज़ अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक कॉइन्स एंड वन रुपी नोट ओके आज ही पता चला हुआ आपको हमेशा तो हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ आर बी छापते नहीं ऐसा नहीं होता है वन रुपी नोट एंड कॉइन्स गवर्नमेंट के अंदर में होता है उसको छापना कितना कित छापना बोले मेंटिंग करना उनको प्रॉपर वर्ड विल भी मेंटिंग ऑफ कॉइन्स ओके सो उनको कितने कॉइन्स चाहिए वो गवर्नमेंट के हाथ में गवर्नमेंट कितना भी आ, कर सकती कॉइन्स का ठीक है एंड नोट्स का किसके अंदर किसके किसके पास अथॉरिटी होती है वो नोट्स की वन रुपी नोट के अलावा सेंट्रल बैंक के पास ओके दैट्स इट फॉर टुडे बाय